السلام عليكم مرة أخرى ورحمة الله وبركاته الآن الفيديو الرابع في حل المعادلات هنا عندنا مجموعة ثلاث معادلات آنية خلينا نقول غير متجانسة لأنه فيها عندنا X و Y و Z إنما هي معادلات خطية يعني ليست فيش عندنا تربيع كلها in terms of X و Y and Z بس بإمكاننا ندخل عليها الساين والكوساين حتى بإمكاننا ندخل عليها على كل واحد منهم وايد تربيع بس إحنا بدنا نأخذ أبسط الحالات اللي هي كلياتها معادلات خطية غير متجانسة وبدنا نستخدم السيميلينك مشان نحل هذه المعادلات الغير متجانسة زي ما كنا في السابق بدنا نروح على الماس أوبريشن بنستخدم الـ Algebraic Constraint Block الآن بدنا الـ Add Block كمان هذا الـ Add Block بده يكون في عنا للمعادلة الأولى 4 Ports Plus Plus Minus Plus فبدنا نغير هذه لـ Plus Plus Minus Plus هذا الـ 4 Ports حسب المعادلة الأولى ونكبره مشان بس ما نيسرش عنا congestion للخطوط في عنا بدنا ال ما بدناش ال mass operation بدنا ال gain block هذه ال mass function مش راحين نحتاجها لان ما عنا لا sign ولا عنا power لكن بدنا ال gain block بدنا ال constant block أكيد بنروح على ال sources نأخذ ال constant block من ال sources بدنا من ال sinks ال display function أو display block الآن أعتقد إنه في بإمكاننا الآن نجمع ال هذه خلينا نعمل maximization لهذا ال ال area والحقيقة بدك تعمل management of space هنا لأنه عندنا ثلاث معادلات ثلاث خطوط بدك تنتبه ما تحط هذه في الوسط لأنه هذا كله بدك تحتاج إلى space للباقي فخلينا نرفع هذا شوي الآن بدنا نشوف هذا خلينا نقول هذا الخط بدي يعطيني العكس فلو وصلت هذا البلوك مع هذا البلوك هذا خط الـx وخلينا نحط هنا فوق هذا الخط نحط x نكبر شوي نحط لها 14 نحط هذا x والمجموع كله هذا بوصل للالجبريك كونسترين بلوك فصارت عندي تصور اني انا حطيت كل هذه القيم للمعادلة الاولى on the top هنا حطيت الـ 5x هون حطيت الـ 4y في هذا البورت وحطيت ال 5z في هذا البورت وحطيت ال 5 في هذا البورت بيدخل بصار عندي كل ال left hand side is already entered into this block هذا بندخله على ال algebraic constant block بيعطيني الحل لقيمة x ليش طب اخترت x لانه ال x هي the first one يعني لو كانت y هنا بيكون هذا ال output بيكون ال y بس على كل حال عنا هذول بلوكس بدهن نعمل كوبي إلهم مرتين زيادة يعني بصير عنا ثري لاينز نضغط كنترول وعن طريق الماوس نعمل كمان الخط الثالث فصار عندي الآن الآن صار عندي الثلاث خطوط لو أنا وصلت هذا للجيم بلوك أوه أوه هذه إكس هذه واي وهذا زد الآن خلينا للأكس مشان نعمل ندخل كل ال terms للمعادلة الأولى on the top ففي عندي 5x فبناخذ ال gain block بنقربه على ال add وبعدين بناخذ تفرع من ال x عن طريق right click على هذا الخط ندخله على ال gain ما تقلقش لو أجي على الأسفل بإمكانك تت تصرف فيه يعني انت تغيره الى اي مكان بدك اياه صار عندي الان الخط اللي داخل على الجين 1x بنغيره لقيمه الجين نغيرها ل 5 صار عندي 5x 5x بندخلها على هذا البورت 
طيب آه في عندي الواي لاحظ المعادلة الأولى ركز على المعادلة الأولى في عندي 4y فلو أخذت تفرع من هون من هذا التفرع هذا الواي وروح على ال5 على الجين نعمل هايلايت وعمل بريس كنترول مشان نعمل كوبي بس يعني مشان ما نضلناش ندخل هذا ندخل الجين فاخذنا كوبي من الجين الان بنوصله بالواي هاي الواي وقيمته 4 نعمل دبل كليك نغير الى قيمه 4 اوكي صارت عندي 4 واي داخل الان على هذا الباك صار عندي 4 واي طيب في عندي الان 5 زد فمن الزد نفس الشيء ناخذ تفرع من الزد وهذا تفرع بدنا ندخل عليه 5 زد اجين نروح على واحد من هذول الجين اي واحد نعمل هايلايت بعدين نضغط على الكنترول بتن وعن طريق الماوس نعمل دراج بعمل لي كوبي لإله أنا بدي هون هذا الخط ما زلت أنا على خط المعادلة الأولى فمنوصل هذا للجين والآن منوصله على المينس ومنغير القيمة ل 5 لأنه عندي 5 زد طيب هاي صار عندي 5 زد داخلي على المينس بعدين عندي بلس 5 هذه بنغير ال constant block بنحط رقم خمسة فيها بنحط OK صار عندي كل ال terms on the left hand side of this equation are entered into this add block المعادلة الأولى جاهزة المعادلة الثانية نفس الشيء بدنا هذا ال gain لازم يكون minus 10 فبنعمل double click بنحط 10 اوكي الخطوط اللي استخدمناها في السابق نقدر نستخدمها مشان ندخل القيم للمعادلة الثانية عندنا 3x بدنا من خط الاكس هذا لو وصلنا لهون بحيث انه يسهل علينا عملية التفرع بدنا ناخذ واحد من الجينز نعمل هايلايت اند يوز ذا ماوس دراج تو تو ميك ا جين هذا الجين بنستخدمه لا الاكس اللي بيدخل المعادله الثانيه ناخذ تفرع من الاكس بندخله عليه فانا عندي 3 اكس فبنعمل دبل كليك على هذا وبنغيره ل 3 نحط اوكي وبندخله على البورت صار عندي 3 اكس من المعادله الثانيه داخله على الاد بلوك بدي 8 واي ناو الواي بلوك اللي انا اخذته من هون هذا التفرع هذا الواي بلوك بامكاني اخذه من هون من هذه القيمه لكن ما انه موجود هون باخذ التفرع من هون وهذا بدنا الجين كمان ناخذ هذا الجين بنعمل منه كوبي عن طريق الهايلايت وهذا الكوبي هذا الجين نوصله طبعا في قيمه هذا الخط صار عندي ال ال y داخلي ونحطه على ال add طبعا هنا عندنا minus هنا ال ال add minus بنغير هذه الإشارات بعدين إن شاء الله صار عندي ال y بس هذه 3 y بدنا نحولها إلى 8 حطيناها 8 صار عندي 8 y by the way يعني بإمكاننا نحط ال minus هون بصير عندي minus 8 صار عندي لاحظ صار عندي ماينس 8 واي مش بحاجه اغير هذا البلس لانه داخل عندي ماينس 8 واي على البلس ماينس 8 واي هذه احد الطرق الطريقه الثانيه انه نغير هان البورت الاشاره هذه الى بلس ماينس خلينا نحتفظ في هذا خلينا كل هذا بس 8 بلاش نغير الاشاره عشان نغير كله يكون نفس الشيء. طيب انا بدنا نرجع هون نغير الاشارات. هسه هذا ال 8y بعدين بدنا 2z خط الزد اللي واصل من هون 
بإمكاني أدخله على المعادلة هذه خلينا نأخذ تفرع من هون على هذا الأمر نأخذه وبعدين نأخذ كوبي من هذا الجيم نعمل هايلايت للجيم ونعمل كليك on the control ونوصله لهون لهذا الجيم قيم تو تو نعمل دبل كليك ونغير إلى اثنين اوكي ومنوصله إلى البورت هذا السالب هو موجب بس يكون السالب بعدين هون عندنا التن بس خلينا نعمل دبل كليك هون ونغير الإشارات حسب الترتيب بلس ماينس بلس ماينس نعمل دبل كليك وانتبه تحفظ بلس ماينس بلس ماينس الآن حسب الترتيب صار عندي 3x صار عندي ماينس 8y صار عندي بلس 2z صار عندي ماينس 10 المعادلة الثانية ساتيسفايد المعادلة الثالثة لايكوايز نفس الشيء الآن خلصنا من بناء هذا الموضل نحطه كله فت in one screen هذا هو الموضل اللي عملنا زي ما شفتوا انه الخطوط الآن زادت ولهذا السبب بإمكاننا نستخدم السب سيستم بس خلينا نشوف هذه هل في عنا أي مشكلة في هذا اللي عملناه خلينا نعمل run لهذا السيستم نشوف شو النتائج اللي نحصلها لقيم x قيم y وقيم z اللي satisfy this equation Okay, here we go. And the equation we have done is x is equal minus 8.444, y is equal minus 7.847, and z equal minus 13.72. And the equation is if we substitute in these equations, all of them will become zero. And then the subsystem. H is a subsystem. نستخدم السب سيستم بحيث انه ما تظهر كل هذه الخطوط كلياتها بهذا الشكل لانه اتس فيري كونفيوزنج خاصه اذا في كمان اضافات يعني اذا كان في عندنا معادلات ثانيه نضيفها لهذا السيستم من المفيد انه نعمل سب سيستم وهذا السب سيستم سهل جدا ان نعمله بنعمل هايلايت لكل المنطقه اللي بدنا ندخل عليها سب سيستم هذا كل مثلا بدنا هذا اللي حطيناه الان في بلو ريكتانجل وبعدين بنروح على نعمل رايت كليك يقول لك كرييت سب سيستم فروم ذا سيلكتد فروم ذا سيلكشن نضغط عليها لاحظ قارطه كلها وضعها في هذا السب سيستم لو ضغطنا نعمل كليك دبل كليك على هذا لاحظ بيعطيني السب سيستم اللي انا اخفيته تحت هذا الماسك هذا البورتس هذا البورت اللي بيوصل لل ديجيتال ديسبلاي اللي اعطاني قيمه اكس وهذا البورت لقيمه واي وهذا البورت لقيمه زد لاحظ البورتس كيف شكلها آه بهذا الشكل البيضاوي لكن هذا هو السيستم لاحظ عندك سب سيستم اذا بتروح على هذا السكرين في عندنا سب سيستم نرجع للسيستم نفسه اللي حطيناه ان تايتل رجعنا له ف بهذه الحالة لاحظ صار عندي أنا السب سيستم مخفي بإمكاني أضيف عليه عدة قيم أرجو إنه هذه المحاضرة بينت إنا كيف نحل المعادلات الآنية عن طريق السمسكيب آه القضية العملية سهلة جدا لكنها بدها كير وتكون دقيق في عملية وصل الخطوط إن شاء الله لنا لقاء لقاء آخر بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته